ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ರೇಖಾ ಅಡುಗೆಗೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಇವತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಳಗಿನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟಿಗೆ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ ಮಾಡೋದು ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಸ್ನ್ಯಾಕ್ಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸು ನೋಡಿ ಸುಮಾರು ಒಂದು ನೂರೈವತ್ತು ಗ್ರಾಮ್ ಆಗಷ್ಟು ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಮೂರು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗಷ್ಟು ಮೊಸರು ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಅರಿಶಿನ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಇದು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಕಪ್ ಆಗಷ್ಟು ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ಎಣ್ಣೆ ಒಂದು ಮೂರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎರಡು ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಈಗ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಯಾವುದು ಯಾವ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆದರೂ ಹಾಕ್ಬೋದು ಕೆಲವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನ್ನಪೂರ್ಣ ಯಾವುದಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರ್ಶನ ಮತ್ತು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಶನ ಇಷ್ಟ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಮೊಸರು ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಈ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೊಸರು ಹಾಕೋದು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಮೂತ್ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಟೇಸ್ಟ್ ಕೂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಮಾಮೂಲಿ ದೋಸೆ ಇಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ ಅದೇ ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ತೀರಾ ತೆಲ್ಲಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ತೀರಾ ಗಟ್ಟಿಗೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಒಂದು ಮೀಡಿಯಮ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಚಾಟ್ ಮಸಾಲ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನೀವು ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಇಷ್ಟಪಡೋದಾದರೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೂಡ ಹಾಕೋಬೋದು ಬೇರೆ ಥರ ತರಕಾರಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಲೆ ಕೋಸು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿರೋದು ಈರುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಅಷ್ಟೇ ಯಾವುದಿದೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ಇದನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊತ ಇದ್ದೀನಿ ಜಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಐದು ನಿಮಿಷ ಆಗಿ ಬಿಡೋಣ ಈಗ ಸ್ಟವ್ ಮೇಲೆ ಹೆಂಚಿಟ್ಟಿದೆ ಹೆಂಚು ಕೂಡ ಕಾದಿದೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಗೋಧಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಥರ ಬೇಕೋ ಆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸೆಟ್ ದೋಸೆ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಬೇಕಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಲ್ಲು ಕೂಡ ಇಕ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ಹಿಟ್ಟು ಮಾತ್ರ ತೀರಾ ತೆಲ್ಲ ಕಳ್ಸೋಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡಿ ಯಾಕಂದರೆ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಎರಡು ಕಡೆ ಬೇಯಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಿತ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಮಾಡೋವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಥರ ದೋಸೆ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಕಲರ್ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಗೋಧಿ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ರೆಡಿಯಾಗಿದೆ ಇದೇ ಥರ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಟ್ನಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಆಗಿ ಕೂಡ ತಿನ್ಬೋದು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ಲಾಗಿ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹಾಗಾದರೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ